ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு கிராமர் கிராமர் இங்கிலீஷ் கிராமர் தமிழில் நீங்கள் ஸ்கூல் அல்லது காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கீங்களா அல்லது டிகிரி முடிச்சுட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டெட் டிஆர்பி பேங்க் எக்ஸாம் இது மாதிரி காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களா இல்லை நான் ஸ்கூலில் படிக்கும் போதே எனக்கு இங்கிலீஷ் கிராமரும் வராது எனக்கு இங்கிலீஷ் பேசவும் தெரியாது இனிமேல் தான் நான் பேசிக்லேருந்து இங்கிலீஷை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த மூணு கேட்டகரியில் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான் இங்கிலீஷ் கிராமரை கற்றுக்கோங்க எக்ஸாமில் கலக்குங்க இங்கிலீஷில் பேசுங்க கான்ஃபிடென்ஸை உயர்த்துங்க ஒவ்வொரு நாள் கிளாஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம ஏதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் கோட்டை பார்த்துட்டு தான் கிளாஸ்க்கு போகிறோம் இல்லைங்களா அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கோட் திஸ் இஸ் த பிகினிங் ஆஃப் எனி திங் யூ வாண்ட் அதாவது உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை அடைவதற்கான தொடக்கம் இது தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோடு இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸ்க்கு போகலாங்களா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஆக்டிவ் இன்டு பேசிவ் வாய்ஸ் அட்வான்ஸ் லெவல் அதாவது இவ்வளோ நாள் வந்து நம்ம பிகினர் லெவல்லேருந்து அதாவது பேசிக்லேருந்து ஆக்டிவ் இன்டு பேசிவ் ஒவ்வொரு டென்ஸ்லேயும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் வந்து எப்படி அது வந்து ஆக்டிவில் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம பேசிவில் மாற்றலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா இப்போ வந்து ஒரு படி மேலே போயிட்டு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்லலாம் கேட்குற மாதிரி கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இது இதை நம்ம எப்படி ஆக்டிவ்லேருந்து பேசிவில் மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் பாருங்கள் இந்த ஸ்லைடை தே டோன்ட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் இன் திஸ் ஷாப் தே டோன்ட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் இன் திஸ் ஷாப் இது வந்து ஆக்டிவில் இருக்குது இதில் வந்து தே அப்படின்றது சப்ஜெக்ட் ஸ்பீக் அப்படின்றது வேர்பு இங்கிலீஷ் அப்படின்றது ஆப்ஜெக்ட் அடுத்தது இன் திஸ் ஷாப் அப்படின்றது அட்ஜெங்ட் அதாவது ஒரு இடம் இல்லைங்களா அந்த ஷாப்பில் அவங்க இங்கிலீஷ் பேசுகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த சென்டென்ஸுடைய மீனிங் இல்லைங்களா இது வந்து ஆக்டிவில் இருக்குது இதில் யார் அந்த ஆக்ஷனை பண்ணாங்க அப்படின்றவங்களுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்குறோம் அவர்கள் அந்த கடையில் ஆங்கிலம் பேசுவது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதனால் நம்ம வந்து இதை ஆக்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை நம்ம பேசிவில் மாற்றுறோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம வந்து இதில் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கிற இங்கிலீஷ்க்கு வந்து இப்போ நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதை பேசிவில் மாற்றும் போது எப்படி மாத்திரம் பாருங்க இங்கிலீஷ் இஸ் நாட் ஸ்போக்கன் இன் திஸ் ஷாப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் ஏன் நம்ம இஸ் அப்படின்றத போட்டிருக்கிறோம் இஸ் நாட் அப்படின்னு போட்டிருக்கிறோம் இல்லைங்களா ஏன்னா இது வந்து நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் மேலே வந்து டோன்ட் அப்படின்னு இருக்குது தேக்கு வந்து டு நாட் அப்படின்னு இருக்குது அது இங்கிலீஷ்க்கு வந்து நம்ம இஸ் நாட் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லணும் ஏன்னா இது வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் இருக்குது இல்லைங்களா அதனால் இங்கிலீஷ்க்கு அப்புறம் இஸ் அப்படின்ற ஹெல்பிங் வேர்பு போடுறோம் மேலே வந்து டோன்ட் அப்படின்னு இருக்குது நாட் அப்படின்ற நெகட்டிவ் வேர்டு இருக்குது அந்த நாட்டை இங்கே போடுறோம் அடுத்தது ஸ்பீக் அப்படின்ற வேர்புடைய தேர்ட் ஃபார்ம் வந்து ஸ்போக்கன் அதை போட்டுட்டு இன் திஸ் ஷாப் அப்படின்ற அட்ஜெங்கிட்ட வந்து நம்ம எழுதிடுறோம் அப்போ இங்கிலீஷ் இஸ் நாட் ஸ்போக்கன் இன் திஸ் ஷாப் அப்படின்றது ஒரு பேசிவ் மெத்தடு இன்னொன்று பாருங்கள் இங்கிலீஷ் இஸ் நாட் ஸ்போக்கன் பை தேம் இன் திஸ் ஷாப் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுலேயும் பாருங்கள் அதாவது ஆப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு ஆக்டிவில் இருக்கிற சென்டென்ஸில் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கிற இங்கிலீஷ் வந்து பேசிவில் முதல்ல சப்ஜெக்டாக வந்துடுது அடுத்தது இது வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து இங்கிலீஷ்க்கு அப்புறம் இஸ்ஸுன்னு போட்டுக்கிறோம் அடுத்தது இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் அதனால் நாட் போட்டுக்கிறோம் அடுத்ததாக இருக்கிற வேர்ப் வந்து ஸ்பீக்கு அதனால் அதோடைய தேர்ட் ஃபார்ம் வந்து நம்ம ஸ்போக்கன் அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் பேசிவில் அடுத்தது யாரால் பேசப்படுவதில்லை இங்கிலீஷ் அந்த கடையில் அவர்களால் பேசப்படுவதில்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அப்போ இந்த ஸ்போக்கனுக்கு அப்புறமா நம்ம பை அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துக்கிறோம் தே அப்படின்ற ஆக்டிவில் இருக்கிற சப்ஜெக்ட் வந்து பேசிவில் கடைசியாக வரும்பொழுது அதாவது ஆப்ஜெக்டாக வரும்பொழுது நம்ம வந்து தெம் அப்படின்னு மாற்றணும் அடுத்தது இன் திஸ் ஷாப் அப்படின்ற அர்ஜெண்ட் அப்படியே தொடர்ந்து வந்துடணும் அப்போ இங்கிலீஷ் இஸ் நாட் ஸ்போக்கன் பை தேம் இன் திஸ் ஷாப்பு இப்போ மேலே நம்ம பேசிவில் ஃபஸ்ட்டு மாற்றணும் இல்லைங்களா இங்கிலீஷ் இஸ் நாட் ஸ்போக்கன் இன் திஸ் ஷாப் அப்படின்னு சொன்னோம் இதுக்கும் அடுத்தது இருக்கிற இங்கிலீஷ் இஸ் நாட் ஸ்போக்கன் பை தேம் இன் திஸ் ஷாப் இந்த சென்டென்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது கண்டுபிடிக்க முடியுதா அவங்களால வெரி குட் மேலே இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் அதாவது இங்கிலீஷ் இஸ் நாட் ஸ்போக்கன் இன் திஸ் ஷாப் அப்படின்ற இந்த சென்டென்ஸில் நம்ம வந்து அந்த டூயரை வந்து நம்ம விட்டுட்டோம் அவங்களுக்கு நம்ம இம்ப
இந்த சென்டென்ஸில் நம்ம வந்து யார் அந்த கடையில் இங்கிலீஷ் பேசுறது இல்லை அப்போ அந்த கடையில் இருக்கிற அவர்கள் இங்கிலீஷ் பேசுவது இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அப்போ ரெண்டாவது சென்டென்ஸில் நம்ம வந்து பை தெம் அப்படின்னு போட்டிருக்கிறோம் அந்த டூயருக்கு நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம் ஆனால் முதல்ல இருக்கிற பேசிவ் சென்டென்ஸில் நம்ம வந்து டூயரை காட்டலை அதுதான் இதில் வித்தியாசம் இருக்குது நம்ம ஆக்டிவ் இன் டு பேசிவ் மாற்றும் பொழுது நம்ம இந்த மாதிரி டூயருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம அவங்கள நம்ம சொல்லாமல் மறைத்தும் என்ன பண்ணலாம் பேசிவில் மாற்றலாம் அடுத்தது இந்த ஸ்லைடை பாருங்கள் வேதா கிவ்ஸ் ஹிம் அ பாக்ஸ் இதில் வேதா அப்படின்றது சப்ஜெக்ட் கிவ்ஸ் அப்படின்றது சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் வேர்ப் ஹிம் அப்படின்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அ பாக்ஸ் அப்படின்றது இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் இதில் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த பாக்ஸ் அப்படின்றது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஹிம் அப்படின்றது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வேதா கிவ்ஸ் ஹிம் அ பாக்ஸ் இது வந்து ஆக்டிவில் இருக்குது இதை நம்ம பேசிவில் மாற்றுறோம் அப்படின்னாக்கா அடுத்தது பாருங்கள் ஹி இஸ் கிவன் அ பாக்ஸ் பை வேதா இப்போ வந்து நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது ஆக்டிவில் வந்து ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லைங்களா ஹிம் அது வந்து சப்ஜெக்டாக முதல்ல வந்துடணும் பேசிவில் மாற்றும் பொழுது அப்போ ஹி அப்படின்னு வந்துடணும் இந்த கிவ்ஸ் அப்படின்றது சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் வேர்பு அதனால் நம்ம வந்து இஸ் அப்படின்ற ஹெல்பிங் வேர்பை போடுறோம் அடுத்தது இந்த கிவ்ஸுடைய தேர்ட் ஃபார்ம் வந்து கிவன் அந்த கிவனை போட்டுட்டு என்ன கொடுக்க பாக்ஸ் கொடுக்குறா இல்லைங்களா பாக்ஸ் போட்டு யாரால் கொடுக்கப்பட்டது பை வேதா அப்ப ஹி இஸ் கிவன் அ பாக்ஸ் பை வேதா அப்படின்னு சொல்றோம் இது உங்களுக்கு சரியா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதாவது அவனுக்கு வேதாவால் ஒரு பாக்ஸ் கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம இந்த சென்டென்ஸ்ல வந்து சொல்றோம் மூணாவது சென்டென்ஸ் பாருங்க ஹி இஸ் கிவன் அ பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுவும் வந்து ஒரு பேசிவ் மெத்தட் தான் இதில் என்ன நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா பை வேதா அப்படின்னு வந்து முதல் பேசிவில் சொன்னோம் இல்லைங்களா யாரால் அந்த பாக்ஸ் வழங்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலை அதாவது அந்த டூயர் ஆஃப் தி ஆக்ஷனை நம்ம வந்து விட்டுடுறோம் விட்டுட்டு அது இல்லாமலே வந்து நம்ம வந்து பேசிவில் மாற்றிருக்கிறோம் அப்போ வேதா கிவ்ஸ் ஹிம் அ பாக்ஸ் அப்படின்ற சென்டென்ஸில் வேதான்றது சப்ஜெக்ட் கிவ்ஸ் அப்படின்றது வேர்பு ஹிம் அப்படின்றது ஒரு ஆப்ஜெக்டு பாக்ஸ் அப்படின்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இல்லைங்களா நம்ம வந்து இந்த ஹிம் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்டை மட்டும்தான் இதில் எடுத்துருக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு அதனால் அந்த ஹிம்மை எடுத்து பேசிவ் சென்டென்ஸில் முதல்ல சப்ஜெக்டாக போடுறோம் சப்ஜெக்டாக அந்த ஹிம் வரும்பொழுது இங்கே என்னவாக மாறணுன்னாக்கா ஹீன் மாறணும் இல்லைங்களா ஹீன் மாறிடும் கிவ்ஸ் அப்படின்ற வேர்ப் இங்கே இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இஸ் கிவன் அப்படின்னு நம்ம போடுவோம் பாக்ஸ் அது அப்படின்னு போட்டு அதோட நம்ம வந்து நிறுத்திடுறோம் அப்போ ஹீ இஸ் கிவன் அ பாக்ஸ் இதுவும் வந்து ஒரு பேசிவ் மெத்தட் தான் இதில் நம்ம வந்து டூயர் ஆஃப் தி ஆக்ஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்காம அவங்கள வந்து விட்டுறோம் அடுத்தது பாருங்க மூணாவதாக நம்ம பேசிவில் ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதியிருக்கிறோம் அதை பாருங்க பாக்ஸ் இஸ் கிவன் டு ஹிம் பை வேதா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்னாக்கா அந்த டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லைங்களா பாக்ஸ் அதை வந்து நம்ம சப்ஜெக்டாக முதல்ல போட்டிருக்கிறோம் இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிற சென்டென்ஸ் ஆக்டிவில் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் வந்து முதல்ல போட்டு நீங்கள் பேசிவில் மாற்றலாம் நான் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டுத்தையுமே போட்டு காமிச்சிருக்கிறேன் மேலே வந்து வேதா அவனுக்கு ஒரு பாக்ஸ் வழங்கினால் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆக்டிவில் இது வந்து முதல்ல வந்து நம்ம ஹீ இஸ் கிவன் அ பாக்ஸ் பை வேதா அப்படின்னு சொல்கிறதுல நம்ம வந்து ஹீ அப்படின்றத வந்து சப்ஜெக்டாக எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டாவதாக வந்து நம்ம சொன்னது பாக்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்டை நம்ம எடுத்து பேசிவில் சப்ஜெக்டாக முதல்ல போடுறோம் அப்போ பாக்ஸ் இஸ் கிவன் டு ஹிம் பை வேதா அப்படின்னு போடுறோம் இதில் நம்ம வந்து டூ அப்படின்னு போடுறோம் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா ஒரு பாக்ஸு அவனுக்கு வேதாவால் வழங்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுதான் இந்த சென்டென்ஸுடைய மீனிங் அதாவது நாலாவதாக இருக்கிற இந்த சென்டென்ஸ் பேசிவ் சென்டென்ஸுடைய மீனிங் இது உங்களுக்கு சரியாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டு ஆப்ஜெக்டு ஒரு சென்டென்ஸில் அதாவது ஆக்டிவ் சென்டென்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து ரெண்டு ஆப்ஜெக்டையும் தனித்தனியாக நீங்கள் வந்து பேசிவாக மாற்ற முடியும் அந்த ஆப்ஜெக்டை முதல்ல கொண்டு வந்துடணும் அடுத்தது ரெண்டாவதாக இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை முதல்ல கொண்டு வந்து ரெண்டாவது சென்டென்ஸை பேசிவாக நம்ம வந்து மாற்றலாம் அடுத்தது வந்து அந்த டூயர் ஆஃப் தி ஆக்ஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்காம அந்த டூயர் ஆஃப் தி ஆக்ஷன் அதாவது அந்த ஆக்ஷனை யார் செய்தாங்களோ அந்த வேதா அப்படின்றவங்கள நம்ம வந்து நீக்கிட்டு வெறுமனே ஹீ இஸ் கிவன் அ பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது மூணாவது சென்டென்ஸ் பாருங்க இந்த ஸ்லைடை சம்படி பில்ட் த ஹவுஸ் லாஸ்ட் இயர் அப்படின்னு
இப்போ இதை நம்ம பேசிவில் மாற்றுறோம் அப்படின்னாக்கா த ஹவுஸ் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்ட் வந்து முதல்ல சப்ஜெக்டாக வந்துடணும் இல்லைங்களா அடுத்தது இந்த சென்டென்ஸில் இருக்கிற வேர்ப் வந்து பில்ட்டு இது வந்து பில்டு அப்படின்ற வேர்புடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் பில்ட்டு பாஸ்ட் டென்ஸாக இருக்கிறதுனால நம்ம த ஹவுஸ் அப்படின்னு போட்டு வாஸ் அப்படின்ற ஹெல்பிங் வேர்பை போட்டு பில்ட் அப்படின்ற வேர்புடைய தேர்ட் ஃபார்மும் பில்ட் தான் அந்த பில்ட்டை நம்ம போட்டுடணும் அப்போ இதில் நம்ம போட்டிருக்கிற வேர்ப் ஃபார்ம் வந்து வாஸ் பில்ட்டு அப்புறம் லாஸ்ட் இயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் லாஸ்ட் இயர்னு சொல்லிவிட்டு யாரால் அப்படின்னு நம்ம சொல்லவே இல்லை பாருங்கள் இந்த பேசிவில் நம்ம பை அப்படின்றத போட்டு சம்படி அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த வீடு போன வருஷம் கட்டப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம வந்து பேசிவில் சொல்கிறோம் இது உங்களுக்கு சரியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்டிவ் சென்டென்ஸில் சம்படி சம் ஒன் எனி ஒன் இந்த மாதிரி ஏதாவது வார்த்தை வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நம்ம அதை பேசிவில் மாற்றும் பொழுது அவங்கள நம்ம காட்ட தேவையில்லை இது உங்களுக்கு சரியாக புரியுதா த ஹவுஸ் வாஸ் பில்ட் லாஸ்ட் இயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி முடிச்சிடுறோம் இது ஒரு மெத்தட் அடுத்தது இந்த ஸ்லைடு பாருங்கள் மலர் ஹேஸ் நாட் சென்ட் மீ தி அமௌண்ட்டு மலர் எனக்கு அந்த பணத்தை அனுப்பலை அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இதில் மலர் அப்படின்றது சப்ஜெக்ட் ஹேஸ் சென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நாட் அப்படின்றது இருக்குது இது வந்து நெகட்டிவ் சென்டென்ஸு இதில் வந்து ஹேஸ் அப்படின்றது பர்ஃபெக்ட் இல்லைங்களா ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்டை குறிக்கக்கூடிய ஹெல்பிங் வேர்பு சென்ட் அப்படின்றது வேர்பு தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்பு அப்போ இந்த சென்டென்ஸ் எதில் இருக்குது எந்த டென்ஸில் இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னாக்கா ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் இருக்குது இதில் மீ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது தி அமௌண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இதில் வந்து ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இப்போ தி அமௌண்ட் அப்படின்றது டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் மீ அப்படின்றது இன்டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இப்போ மலர் வந்து எனக்கு பணத்தை அனுப்பலை அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் டேரக்டாக அதாவது ஆக்டிவ் சென்டென்ஸில் இதை நம்ம பேசிவாக மாற்றும் பொழுது நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் மீ அப்படின்றத முதல்ல வச்சு ஒரு மாதிரி நம்ம மாற்றலாம் ரெண்டாவது தி அமௌண்ட் அப்படின்றத முதல்ல வச்சும் நம்ம பேசிவாக மாற்றலாம் ஆனால் இதில் நான் வந்து மீ அப்படின்ற ஆப்ஜெக்டை மட்டும் எடுத்து நான் பேசிவில் உங்களுக்கு மாற்றி காமிச்சிருக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மீ அப்படின்றது பேசிவில் சப்ஜெக்டாக வரும்பொழுது ஐ அப்படின்னு மாறணும் இல்லைங்களா அப்போ ஐ அப்படின்னு போட்டுட்டு இது வந்து ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸு அதனால் நம்ம வந்து இதை பேசிவில் மாற்றும் பொழுது ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸாக நம்ம வந்து மாற்றணும் இல்லைங்களா அப்போ மேலே மலர் அப்படின்றது தேர்ட் பர்சன் சிங்குலராக இருக்கிறதுனால நம்ம ஹேஸ் அப்படின்ற ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் ஹெல்பிங் வேர்பை நம்ம போட்டோம் ஆனால் பேசிவாக மாற்றும் பொழுது ஐ அப்படின்றது சப்ஜெக்டாக வருது அந்த ஐ அப்படின்றது சப்ஜெக்டாக வரும் பொழுது நம்ம ஹேவ் அப்படின்ற ஹெல்பிங் வேர்பை தான் போடணும் அதனால் நம்ம ஹேவ் போடுறோம் அடுத்தது இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் அதனால் ஒரு நாட்டை போட்டுறோம் ஆக்டிவில் வந்து ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் இருந்துச்சுனாக்கா அதை நம்ம பேசிவில் மாற்றும் போது ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸாக நம்ம மாற்றணும் அதனால் நம்ம பீன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை போட்டுட்டு இந்த வேர்ப் இருக்கு இல்லைங்களா ஆக்டிவில் சென்ட் அதுவே வந்து தேர்ட் ஃபார்ம் தான் அந்த வேர்ப் எடுத்து அப்படியே நம்ம போட்டுடுறோம் அடுத்தது தி அமௌண்ட் அப்படின்னு போட்டு யாரால் வந்து அனுப்பப்படவில்லை பை மலர் அடுத்தது இந்த சென்டென்ஸ் பாருங்க அ ஸ்ட்ரேஞ்ச் மேன் வாஸ் வாட்சிங் அஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இதில் ஸ்ட்ரேஞ்ச் மேன் அப்படின்றது சப்ஜெக்ட் வாஸ் வாட்சிங் அப்படின்றது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அஸ் அப்படின்றது ஆப்ஜெக்ட் இது வந்து ஆக்டிவில் இருக்குது இதை நம்ம பேசிவில் மாற்றுறோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த அஸ் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்ட் ஆக்டிவில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து பேசிவில் சப்ஜெக்டாக மாறிடணும் அடுத்தது இது வந்து பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து இதை பேசிவில் மாற்றும் பொழுது சீயிங் அப்படின்ற ஒரு ஹெல்பிங் வேர்பை நம்ம சேர்த்துடணும் அடுத்தது வந்து இந்த வாட்ச் அப்படின்ற வேர்ப் இருக்கு இல்லைங்களா வாட்சிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதோடைய ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் வந்து வாட்ச் அதோடைய பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அதாவது அதோடைய தேர்ட் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா வாட்ச்டு அந்த வாட்ச்டை போடணும் அடுத்தது பை அப்படின்ற வார்த்தையை போட்டு அ ஸ்ட்ரேஞ்ச் மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நம்ம முடிக்கணும் இதுதான் வந்து பேசிவில் எழுத வேண்டிய ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ இந்த அஸ் அப்படின்றது பேசிவில் சப்ஜெக்டாக வரும் பொழுது வி அப்படின்னு மாறணும் எப்படி மாறணும் வி அப்படின்னு மாறணும் இந்த வி அப்படின்றது ப்ளூரல் சப்ஜெக்டாக இருக்கிறதுனால இந்த மேலே இருக்கிற ஆக்டிவ் சென்டென்ஸ் வந்து பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா அதனால் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணணும் ப்ளூரலாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து வேர் அப்படின்னு போடணும் வேர் அப்படின்ற ஹெல்பிங் வேர்பை போட்டு பீயிங்
இதில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா ஸ்ட்ரேஞ்ச் மேன் அப்படின்றது சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் அதனால் நம்ம வந்து வாஸ் அப்படின்ற ப்ளூரல் ஹெல்பிங் வேர்பை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஆனால் பேசிவில் மாற்றும் பொழுது நம்ம வி அப்படின்ற ப்ளூரல் சப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதாவது பன்மை சப்ஜெக்டை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதனால் நம்ம வந்து வாசுக்கு பதில் வேர் அப்படின்ற ஹெல்பிங் வேர்பை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் நினைக்கிறேன் அடுத்தது அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த ஸ்லைடை They are working on the project right now. அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ஆக்டிவில் இருக்குது அதாவது அவங்க இப்போ வந்து அந்த ப்ராஜெக்டை பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்றது தான் இந்த சென்டென்ஸுடைய மீனிங் இதில் தே அப்படின்றது சப்ஜெக்ட் ஆர் ஒர்க்கிங் அப்படின்றது ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் வேர்ப் ஃபார்ம் ஆன் த ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றது ஆப்ஜெக்ட் ரைட் நவ் அப்படின்றது அட்ஜெங்ட் இதில் நம்ம வந்து பேசிவாக மாத்திரம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றது வந்து சப்ஜெக்டாக வந்துடணும் இல்லைங்களா அதாவது ஆக்டிவில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து த ப்ராஜெக்ட் அந்த த ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றது பேசிவில் சப்ஜெக்டாக வந்துடணும் அடுத்தது இந்த ஆக்டிவ் சென்டென்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் இருக்குது அப்போ நம்ம வந்து அந்த பேசிவில் மாற்றும் பொழுது அது கூட நம்ம வந்து பீயிங் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை நம்ம போடுவோம் இதில் ஒர்க்கிங் அப்படின்றது ஆக்டிவில் இருக்குது அந்த வேர்பு அதோடைய பேஸ் ஃபார்ம் வந்து ஒர்க் அந்த பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்போடைய தேர்ட் ஃபார்ம் வந்து ஒர்க்டு அப்போ நம்ம அந்த ஒர்க்டை போட்டுட்டு ஆன் அப்படின்ற இந்த ப்ரிப்போசிஷன் இருக்குது இல்லைங்களா ஒர்க்கிங் ஆன் அப்படின்னு அப்போ ஒர்க் டான் அப்படின்னு நம்ம போட்டுடுறோம் ரைட் நவ் அப்படின்னு இருக்கிறத அப்படியே எடுத்து நம்ம போட்டுடுறோம் இது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து த ப்ராஜெக்ட் இஸ் பீயிங் ஒர்க் டான் ரைட் நவ் நம்ம ஏன் பீயிங்னு போட்டோம்னு பார்த்தோன்னாக்கா இது வந்து ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸில் இருக்குது அந்த ஆக்டிவ் சென்டென்ஸ் அதை நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது நம்ம பீயிங் அப்படின்ற ஒரு ஹெல்பிங் வேர்பை போட்டு இஸ் பீயிங் அப்படின்னு நம்ம வந்து மாற்றுறோம் தே ஆர் பீயிங் தே ஆர் ஒர்க் அப்படின்னு அடுத்தது பாருங்க ரெண்டாவது மெத்தடு த ப்ராஜெக்ட் இஸ் பீயிங் ஒர்க் டான் ரைட் நவ் பை தெம் அப்படின்னு நம்ம வந்து போடுறோம் இல்லைங்களா இந்த முதல்ல நம்ம பேசிவில் மாற்றணும் இல்லையா த ப்ராஜெக்ட் இஸ் பீயிங் ஒர்க் டான் ரைட் நவ் அது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது வெரி குட் நம்ம முதல்ல மாற்றின பேசிவ் சென்டென்ஸில் வந்து அந்த ஆக்ஷனை யார் செய்தாங்களோ அவங்கள நம்ம வந்து விட்டுட்டோம் அந்த தே அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் ஆக்டிவில் இருக்குது இல்லைங்களா அதை நம்ம விட்டுட்டோம் ஆனால் ரெண்டாவது நம்ம பேசிவில் மாற்றின இந்த சென்டென்ஸில் பை தெம் அப்படின்னு நம்ம வந்து போட்டிருக்கிறோம் அப்போ யார் அந்த ஆக்ஷனை செய்தாங்களோ அவங்கள வந்து நம்ம ரெண்டாவது பேசிவ் சென்டென்ஸில் காட்டியிருக்கிறோம் நம்ம அந்த யார் செய்தாங்களோ அவங்க விட்டுட்டும் நம்ம பேசிவில் மாற்றலாம் அவங்கள போட்டும் நம்ம வந்து பேசிவில் மாற்றலாம் அவங்கள போடுறோம் அப்படின்னாக்கா அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை போட்டு அவங்கள நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்டாக கொண்டு வரணும் அவங்கள போடலை அப்படின்னா நம்ம பையை போடவே தேவையில்லை அப்படியே முடிச்சிடலாம் அப்போ த ப்ராஜெக்ட் இஸ் பீயிங் ஒர்க் டான் ரைட் நவ் பை தெம் அப்படின்னு நம்ம வந்து முடிக்கணும் இது உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது பாருங்கள் த மேனேஜர் ஹேட் டோல்ட் ஹிம் டு அரைவ் ஏர்லியர் த மேனேஜர் ஹேட் டோல்ட் ஹிம் டு அரைவ் ஏர்லியர் இதில் வந்து த மேனேஜர் அப்படின்றது சப்ஜெக்ட் ஹேட் டோல்டு அப்படின்றது வந்து வேர்பு இல்லைங்களா இது வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் வந்து இந்த சென்டென்ஸ் இருக்குது அடுத்தது ஹிம் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டு அரைவ் ஏர்லியர் அப்படின்றது ஒரு அட்ஜெக்ட் இல்லைங்களா இது நம்ம வந்து பேசிவில் மாற்றும் பொழுது இந்த ஹிம் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்ட் ஆக்டிவில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து பேசிவில் சப்ஜெக்டாக மாறிடணும் அடுத்தது இந்த ஆக்டிவ் சென்டென்ஸ் வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் இருக்குது நம்ம இதை வந்து பேசிவில் மாற்றும் பொழுது அது கூட நம்ம வந்து பீன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கணும் அடுத்தது இந்த ஆக்டிவில் இருக்கிற வேர்ப் வந்து டோல்டு அதாவது பாஸ்ட் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபார்ம் தான் நம்ம போடுவோம் இல்லைங்களா பர்ஃபெக்டில் அதே மாதிரி அந்த டோல்டு எடுத்து நம்ம பேசிவில் போட்டுக்கணும் அடுத்தது டு அரைவ் ஏர்லியர் அப்படின்ற அர்ஜெண்ட்டை அப்படியே எடுத்து நம்ம போட்டுப்போம் அப்போ ஹி ஹேட் பீன் டோல்டு டு அரைவ் ஏர்லியர் அப்படின்னு நம்ம முடிச்சிட்டோம் யாரால் அவர் வந்து வேகமாக வரவழைக்கப்பட்டார் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலை அதாவது டூயர் ஆஃப் தி ஆக்ஷன் யார் வந்து அவரை சீக்கிரமாக வர சொன்னாங்க அப்படின்றத நம்ம இதை வந்து இந்த சென்டென்ஸில் வந்து விட்டுட்டு ஏர்லியரோட நம்ம நிறுத்திட்டோம் இல்லைங்களா அடுத்தது ரெண்டாவது பாருங்க அந்த டூயர் ஆஃப் தி ஆக்ஷனை நம்ம வந்து இப்போ சொல்ல போகிறோம் ரெண்டாவது சென்டென்ஸில் அது பாருங்கள் ஹீ ஹேட் பீன் டோல்டு பை த மேனேஜர் டு அரைவ் ஏர்லியர் அ
அதாவது இதில் ஹி அப்படின்றது ஆக்டிவில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் ஹிம் அப்படின்றது பேசிவில் ஹீன் வந்துடுது இது வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸாக இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து ஹேட் பீன் அப்படின்னு போட்டு தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் டோல்டை போடுறோம் அடுத்தது பை த மேனேஜர் அப்படின்னு போடுறோம் ஆக்டிவில் இருக்கிற சப்ஜெக்ட் த மேனேஜர் அப்படின்றது இங்கே ஆப்ஜெக்டாக வந்துடுறாரு அடுத்தது டு அரைவ் ஏர்லியர் அப்படின்ற அர்ஜெண்ட் இங்கே வந்து முடிஞ்சிடுது அப்போ ஹி ஹேட் பீன் டோல்ட் பை த மேனேஜர் டு அரைவ் ஏர்லியர் எந்த ஒரு சென்டென்ஸையும் நம்ம வந்து ஆக்டிவ்லேருந்து பேசிவில் மாற்றும் பொழுது அந்த டூயர் ஆஃப் தி ஆக்ஷனை போட்டும் நம்ம மாற்றலாம் டூயர் ஆஃப் தி ஆக்ஷனை விட்டுட்டும் நம்ம வந்து மாற்றலாம் இதை நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது இந்த ஸ்லைடை பாருங்கள் ஹீ குட் நாட் ஹாவ் மேட் தி மிஸ்டேக் He could not have made the mistake. இது வந்து ஆக்டிவில் இருக்குது இதை நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது இந்த ஆக்டிவ் சென்டென்ஸில் ஹீ அப்படின்றது சப்ஜெக்ட் இல்லைங்களா அடுத்தது could not have made இருக்கு இல்லைங்களா இது தான் வந்து நம்ம வேர்ப் ஃபார்மாக எடுத்துக்கணும் அடுத்தது த மிஸ்டேக் அப்படின்றது இங்கே ஆப்ஜெக்ட் இதை நம்ம பேசிவில் மாற்றணும் அப்படின்னாக்கா த மிஸ்டேக் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்ட் வந்து முதல்ல சப்ஜெக்டாக வந்துடணும் அடுத்தது could not have அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து ஆக்ஸ்லரி வேர்பில் இந்த சென்டென்ஸ் வந்து இருக்குது இந்த மாதிரி குட் நாட் ஹாவ் இருந்துச்சுனாக்கா நீங்கள் வந்து குட் நாட் ஹாவ் பீன் அப்படின்னு போடணும் இல்லைங்களா ஹாவ் ஹேஸ் ஹேட் எது அந்த சென்டென்ஸில் இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் அதை பேசிவில் மாற்றும் பொழுது நீங்கள் வந்து பீன் அப்படின்ற வார்த்தையை நீங்கள் போடுவீங்க அப்போ த மிஸ்டேக் குட் நாட் ஹாவ் பீன் மேடு இந்த மேட் அப்படின்ற தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்பை போட்டு பை அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை போட்டு ஹீ அப்படின்ற இருக்கிற ஆக்டிவில் சப்ஜெக்ட் வந்து பேசிவில் ஹிம்மாக மாறிடணும் அப்போ த மிஸ்டேக் குட் நாட் ஹாவ் பீன் மேட் பை ஹிம் அப்படின்னு நம்ம போடுறோம் பாருங்கள் இதில் வந்து நம்ம இந்த ஆக்டிவில் வந்து குட் அப்படின்ற மாடல் ஆக்ஸ்லரி வேர்பை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த குட் அப்படின்ற மாடல் ஆக்ஸ்லரி வேர்ப் இருக்கிற இடத்துல வந்து ஷால் வரலாம் ஷுட் வரலாம் வில் வரலாம் கேன் வரலாம் மே வரலாம் மைட் வரலாம் இந்த மாதிரி எது வந்துச்சுனாலும் நம்ம வந்து அதாவது கேன் நாட் ஹாவ் அப்படின்னு வரலாம் ஷுட் நாட் ஹாவ் வரலாம் வில் நாட் ஹாவ் வரலாம் அந்த மாதிரி ஆக்டிவில் இருந்துச்சுனாக்கா நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது குட் நாட் ஹாவ் பீன் அப்படின்னு நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி ஒரு பீனை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கணும் இது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது இந்த ஸ்லைடை பாருங்கள் நவ டேஸ் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்ன் கிராமர் ஆன் தி இன்டர்நெட் நவ டேஸ் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்ன் கிராமர் ஆன் தி இன்டர்நெட் இதில் வந்து நவ டேஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு அர்ஜெண்ட் அதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடறோம் இந்த சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்ன் கிராமர் ஆன் தி இன்டர்நெட் அப்படின்றதுல சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்றது சப்ஜெக்டாக இருக்குது லேர்ன் அப்படின்றது வேர்பாக இருக்குது இது வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் வேர்பாக இருக்குது அடுத்தது கிராமர் அப்படின்றது ஆப்ஜெக்டாக இருக்குது ஆன் தி இன்டர்நெட் அப்படின்றது அர்ஜெண்ட் இல்லைங்களா இதை நம்ம வந்து பேசிவில் மாற்றும் பொழுது கிராமர் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதாவது ஆக்டிவில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து பேசிவில் ஃபஸ்ட்டு வந்துடணும் இல்லைங்களா அப்போ நம்ம இந்த அர்ஜெண்ட் நவ டேஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து முதல்ல போட்டுடுறோம் போட்டுட்டு கிராமர் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து முதல்ல போட்டுட்டு இது வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் இருக்கு இல்லைங்களா லேர்ன் அப்படின்றது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இஸ் லேர்ன்ட் அப்படின்னு மாற்றுறோம் எப்படி மாத்திரம் இஸ் லேர்ன்ட் அப்படின்னு மாற்று ஆன் தி இன்டர்நெட் பை சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஆக்ஷனை யார் செய்தாங்களோ அவங்களையும் நம்ம வந்து இதில் வந்து தெரியப்படுத்துகிறோம் அதாவது இப்போல்லாம் மாணவர்கள் இன்டர்நெட்டில் கிராமர் படிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆக்டிவில் அதையே நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது இப்போல்லாம் கிராமர் மாணவர்களால் இன்டர்நெட்டில் படிக்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இதை வந்து நம்ம வந்து யார் அந்த ஆக்ஷனை செய்தாங்களோ அவங்களையும் நம்ம வந்து பை சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு இந்த பேசிவில் போட்டிருக்கிறோம் நவ டேஸ் கிராமர் இஸ் லேர்ன்ட் ஆன் த இன்டர்நெட் பை சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஷி ஆட் டு ஹாவ் செக்ட் தி ஆன்சர் ஷி ஆட் டு ஹாவ் செக்ட் தி ஆன்சர் இதில் ஆட் அப்படின்றது ஒரு மாடல் ஆக்ஸ்லரி வேர்ப் இதில் ஷீ அப்படின்றது சப்ஜெக்ட் ஆட் டு ஹாவ் செக்ட் அப்படின்றோம் இல்லைங்களா இது வந்து ஒரு வேர்ப் பேட்டர்ன் அடுத்தது தி ஆன்சர் அப்படின்றது ஆப்ஜெக்ட் இதை நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது தி ஆன்சர் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்ட் வந்து பேசிவில் சப்ஜெக்டாக வந்துடணும் அடுத்தது இதில் இருக்கிற வேர்ப் பேட்டர்ன் ஆட் டு ஹாவ் செக்ட் அப்படின்றது ஆட் டு ஹாவ் பீன் செக்ட் அப்படின்னு மாறணும் இல்லைங்களா அடுத்தது யாரால் அவள் ஷீ அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் வந்து
இதில் டு டூ அப்படின்றது இன்ஃபினிட்டிவ் இல்லைங்களா தேர் இஸ் நத்திங் டு டூ அப்படின்றது ஒரு ஆக்டிவ் சென்டென்ஸ் இதை நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது தேர் இஸ் நத்திங் டு பி டன் அப்படின்னு மாத்திரம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தேர் இஸ் அப்படின்னு ஆரம்பித்தாலே நம்ம பேசிவிலையும் அதே மாதிரி தான் ஆரம்பிக்கணும் ஆனால் இந்த டு டூ அப்படின்ற இன்ஃபினிட்டிவை நம்ம எப்படி மாற்றணும் பேசிவ்லனாக்கா டு பி அப்படின்னு மாற்றி டூவுடைய தேர்ட் ஃபார்ம் வந்து டன் அதை வந்து நம்ம வந்து பேசிவில் போட்டுடணும் அப்போ டு பி இன் பேசிவ் அப்படி அதாவது பேசிவில் வந்து டு டூவை நம்ம வந்து டு பின்னு மாற்றி டன்னு போடணும் இது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் தேர் இஸ் நத்திங் டு டூ அப்படின்ற ஆக்டிவ் சென்டென்ஸை நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது தேர் இஸ் நத்திங் டு பி டன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து டு டூ வந்து இன்ஃபினிட்டிவ் ப்ரெசென்டென்ஸில் இருக்குது இல்லைங்களா அதனால் நம்ம வந்து பி அப்படின்னு போடுறோம் டு பி டன் அப்படின்னு போட்டு நம்ம வந்து முடிக்கிறோம் இது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறது அடுத்தது பாருங்கள் வேலன் இஸ் டு சென் தி மெயில் வேலன் இஸ் டு சென் தி மெயில் இதில் டு சென்ட் அப்படின்னு இன்ஃபினிட்டிவ் வருது இல்லைங்களா இதை நம்ம வந்து பேசிவில் மாற்றும் பொழுது இந்த வேலன் அப்படின்றது சப்ஜெக்ட் இஸ் டு சென்ட் இதில் டு சென்ட் அப்படின்றது வந்து இன்ஃபினிட்டிவ் அடுத்தது த மெயில் அப்படின்றது ஆப்ஜெக்ட் இப்போ இதில் வந்து த மெயில் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்ட் வந்து பேசிவில் சப்ஜெக்டாக வரணும் இல்லைங்களா த மெயில் அப்படின்றத சப்ஜெக்டாக போட்டு இஸ் டு பி சென்ட் அப்படின்னு நம்ம போடணும் இந்த டூ சென்ட் அப்படின்ற இன்ஃபினிட்டிவ் வந்து பேசிவில் மாறும் பொழுது டு பி சென்ட் அப்படின்னு மாறணும் சென்டுடைய தேர்ட் ஃபார்ம் வந்து சென்ட் அடுத்தது பை அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை போட்டு வேலன் அப்படின்னு இருக்கிற ஆக்டிவில் இருக்கிற சப்ஜெக்ட் வந்து பேசிவில் ஆப்ஜெக்டாக போயிடணும் அப்போ த மெயில் இஸ் டு பி சென்ட் பை வேலன் இதுதான் இதுக்கு வந்து சரியான ஆன்சர் அடுத்தது இந்த ஸ்லைட் பாருங்கள் தெர் இஸ் சம்திங் டு ஃபீல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்டிவில் தெர் இஸ் சம்திங் டு ஃபீல் இதை நம்ம வந்து பேசிவில் மாற்றும் பொழுது இந்த ஆக்டிவில் இருக்கிற டு ஃபீல் அப்படின்றது இன்ஃபினிட்டிவ் இல்லைங்களா இந்த இன்ஃபினிட்டிவை நம்ம வந்து பேசிவில் மாற்றும் பொழுது டு பி ஃபெல்ட் அப்படின்னு மாற்றணும் ஃபீல் அப்படின்ற வேர்புடைய தேர்ட் ஃபார்ம் வந்து ஃபெல்ட்டு இது டூ ஃபீல்ன்றது இன்ஃபினிட்டிவ் இன்ஃபினிட்டிவாக இருக்கிறதுனால இந்த நம்ம பேசிவில் மாற்றும் போது டு பி ஃபெல்ட் அப்படின்னு மாற்றணும் முதல்ல நம்ம ஆரம்பிக்கிறது ஆக்டிவில் எப்படி ஆரம்பிக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் பேசிவ்லேயும் ஆரம்பிக்கணும் அப்போ தெர் இஸ் சம்திங் டு பி ஃபெல்ட் இதுதான் இதோடைய ஆன்சர் அப்போ வந்து ஆக்டிவில் இருக்கிற ஒரு சென்டென்ஸில் இந்த டூ இன்ஃபினிட்டிவ் இன்ஃபினிட்டிவ் வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நம்ம அது கூட வந்து பி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை சேர்த்து அதுக்கப்புறமா அந்த வேர்ப் அதில் இருக்கிற வேர்பில் வந்து வேர்புடைய தேர்ட் ஃபார்மை நம்ம வந்து போடணும் இது உங்களுக்கு சரியாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது இந்த ஸ்லைடு பாருங்கள் இட் இஸ் டைம் டு ரீட் அ ஸ்டோரி அப்படின்றாங்க இது வந்து ஆக்டிவில் இருக்குது இட் இஸ் டைம் டு ரீட் அ ஸ்டோரி இது வந்து நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது இட் இஸ் டைம் அப்படின்றத எடுத்து அதே மாதிரி தான் பேசிவில் ஆரம்பிக்கிறோம் அடுத்தது ஃபார் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை போட்டு ஆக்டிவில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டோரின்னு இருக்குது இல்லைங்களா அந்த ஸ்டோரி வந்து முதல்ல இங்கே வந்துடுது டு பி ரெட் அப்படின்னு நம்ம போடுறோம் இதில் வந்து டு ரீட் அப்படின்னு இன்ஃபினிட்டிவ் வந்திருக்கு இல்லைங்களா அப்போ இட் இஸ் டைம் ஃபார் அ ஸ்டோரி டு பி ரெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த டு ரீட் அப்படின்றது இதில் ரீட் அப்படின்றது வேர்பு இதோடைய தேர்ட் ஃபார்ம் வந்து ரெட் ஆனால் அதுக்கும் ஸ்பெல்லிங் வந்து ஆர்இ ஏடி தான் அப்போ இட் இஸ் டைம் ஃபார் அ ஸ்டோரி டு பி ரெட் அப்படின்றது தான் இதோடைய பேசிவ் ஃபார்ம் இதில் பி வேர்பு ப்ளஸ் நவுன் ப்ளஸ் டு பி ப்ளஸ் தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்பு ப்ளஸ் ஆப்ஜெக்ட் இதுதான் இதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் சரிங்களா அடுத்தது இந்த சென்டென்ஸ் பாருங்கள் இட் இஸ் டைம் டு ரைட் அண்ட் ஆர்டிக்கிள் அதே மாதிரி தான் இதுவும் இதில் வந்து டு ரைட் அப்படின்ற இன்ஃபினிட்டிவை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ இட் இஸ் டைம் அப்படின்னு ஆக்டிவில் ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா நீங்கள் பேசிவ்லேயும் அதே மாதிரி இட் இஸ் டைம் தான் ஆரம்பிக்கணும் அடுத்தது நீங்கள் ஃபார் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை போட்டுக்கணும் ஆக்டிவில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் என்னது ஆன் ஆர்டிக்கிள் இல்லைங்களா அந்த ஆன் ஆர்டிக்கிளை போட்டு டு ரைட் அப்படின்ற இன்ஃபினிட்டிவை நீங்கள் வந்து டு பி ரிட்டர்ன் அப்படின்னு மாற்றணும் இந்த ரைட் அப்படின்ற வேர்புடைய தேர்ட் ஃபார்ம் வந்து ரிட்டர்ன் அப்போ இட் இஸ் டைம் ஃபார் அன் ஆர்டிக்கல் டு பி ரிட்டர்ன் இதோட இது வந்து முடிஞ்சிடணும் அடுத்தது இந்த ஸ்லைடை பாருங்கள் லெட் மை ஃபினிஷ் மை பார்ட் இது வந்து ஆக்டிவில் இருக்குது இது வந்து லெட்டில் ஆரம்பிக்குது இல்லைங்களா இதில் மீ அப்படின்றது இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் மை பார்ட் அப்படின்றது டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்போ இதை வந்து நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது லெட் மை பார்ட் பி ஃபினிஷ்டு அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் லெட் மை பார்ட் பி ஃபினிஷ்டு அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஃபினிஷ்
லெட் மை அதாவது லெட் மை பார்ட் பி ஃபினிஷ்டு இதோடு நம்ம வந்து நிறுத்திக்கலாம் அடுத்தது இது பாருங்கள் நோ ஆப்ஜெக்ட் இன் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அதாவது ஆக்டிவில் வந்து ஆப்ஜெக்டே இல்லை லெட்டஸ்ட் டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து ஆப்ஜெக்டே இல்லை இதில் இட் இஸ் சஜஸ்டட் தட் வி ஷுட் டான்ஸ் இதை நம்ம பேசிவில் மாற்றும் போது பாருங்கள் இட் இஸ் சஜஸ்டட் தட் வி ஷுட் டான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இப்படி தான் வந்து லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிச்சுனாக்கா நம்ம இப்படி தான் பேசிவில் வந்து மாற்றணும் வி ஷுட் இதுங்க அஸ்ஸுன்னு இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து வி ஷுட் அப்படின்னு வீன்னு போடுறோம் இந்த சப்ஜெக்டை அடுத்தது அது கூட வந்து நம்ம ஷுட் அப்படின்னு சேர்த்துக்கிறோம் அந்த டான்ஸ் அப்படின்ற வேர்பு அங்கே அப்படியே வந்துடுது அப்போ இட் இஸ் சஜஸ்டட் தட் வி ஷுட் டான்ஸ் இதுதான் வந்து பேசிவ் ஃபார்ம் அடுத்தது இந்த கடைசி சென்டென்ஸ் பாருங்கள் வீணா லாஃப்ஸ் அட் ஹிம் வீணா லாஃப்ஸ் அட் ஹிம் இதில் வீணான்றது சப்ஜெக்டு லாஃப்ஸ் அட் அப்படின்றது ஃப்ரேசல் வேர்பு அடுத்தது ஹிம் அப்படின்றது ஆப்ஜெக்ட் இது நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது ஹிம் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்ட் வந்து பேசிவில் சப்ஜெக்டாக வந்துடணும் அந்த மாதிரி வரும்போது அது ஹீன் மாறிடணும் அடுத்தது லாஃப்ஸ் அப்படின்றது சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் இருக்குது அதாவது லாஃப்ஸ் அட் அப்படின்றது சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் இருக்குது இதை நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது இஸ் லாஃப் டட் அப்படின்னு நம்ம வந்து மாற்றுவோம் அடுத்தது பை அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை போட்டு வீணா அப்படின்னு நம்ம வந்து போடலாம் ஹி இஸ் லாஃப் டட் பை வீணா அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லணும் இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து ஆக்டிவில் இருக்கிற ஒரு சென்டென்ஸை பேசிவில் மாற்றும் பொழுது அந்த டூயர் ஆஃப் தி ஆக்ஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காமல் அவங்கள வந்து நம்ம விட்டுட்டு எப்படி பேசிவில் மாற்றலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து ஆக்டிவில் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சுனாக்கா அதை எப்படி பேசிவில் மாற்றுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்தது ஆக்டிவ் சென்டென்ஸ் வந்து சம்படி சம் ஒன் இப்படி ஆரம்பிச்சிச்சுனாக்கா அதை எப்படி பேசிவில் மாற்றுறதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிச்சுனா எப்படி பேசிவில் மாற்றுறதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்தது ஆக்டிவ் சென்டென்ஸில் இன்ஃபினிட்டிவ் இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி நம்ம பேசிவில் மாற்ற பேசணும் பிராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இங்கிலீஷ் கிராமரை கற்றுக்கோங்க எக்ஸாமில் கலக்குங்க தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்